రమణి మధురై నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు రీసెంట్గా సీ సెక్షన్ జరిగింది డెలివరీ అయ్యాక నేను బాగా లావ్ అయ్యాను వెయిట్ తగ్గాలనుకుంటున్నాను ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి హలో రమణి గారు సో సీ సెక్షన్ డెలివరీ అయిన తర్వాత వెయిట్ పుటాన్ అవ్వడం చాలా మందికి జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ ఈ టైంలో మీరు వెయిట్ తగ్గాలనుకోవడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే మనం పిల్లలకి లైక్ యూనో బ్రెస్ట్ ఫీట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అలాగే మీ బాడీ రికవర్ అవ్వాలి ఆ హీల్ నుంచి వీటన్నిటి అంటే ఈ టైంలో డైట్ ఫాలో అవ్వడం మాత్రం అంత మంచి పద్ధతి కాదు ఒక మినిమం త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వెయిట్ చేయండి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు ఏంటంటే మీరు తీసుకునే ఆహారంలో స్మాల్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ ఎక్కువగా ఉండేలా ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రోటీన్తో పాటుగా గుడ్ ఫైబర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానికోసం మీరు ఆకుకూరలు కూరగాయలు పండ్లు ఇవన్నీ ఎక్కువగా పచ్చిగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అంటే ఉడకపెట్టకుండా అలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఎనీ కార్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు హోల్ గ్రెయిన్ ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి సో ఇలా చేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగా ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు హెల్త్ యూనో మీ వెయిట్ అనేది రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూఆర్ లాక్టేటింగ్ యూ కెన్ ఆల్సో స్టిల్ డూ దాట్ అట్ ఎ గుడ్ వే అనమాట సో దట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు డూ అండి సో అలా ప్లాన్ చేయండి మహాలక్ష్మి పూణే నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా పిల్లలు బెడ్ వెటింగ్ చేస్తున్నారు ఆ సమస్య తగ్గాలంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి డైట్ ఇస్తే మంచిది హలో మహాలక్ష్మి గారు సో మీ పిల్లల ఏజ్ ఎంత నాకు చెప్పలేదండి సో పిల్లలు కొంత ఏజ్ వరకు చేయడం ఈజ్ వెరీ వెరీ కామన్ అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇంకా చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇది హెరిటరీ ప్రాబ్లం కూడా అవ్వచ్చు అండ్ కొంతమంది పిల్లల్లో తెలియని ప్రెషర్స్ కానీ ఏదైనా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉండటం మూలాన కూడా అంటే ఏదైనా భయంకి లోన్ అయినప్పుడు కానీ ఇలాంటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మీరు దీనికి ఏం చేయాలి అంటే పిల్లలకి సిక్స్ తర్వాత లిక్విడ్స్ అనేది చాలా చాలా తగ్గించండి అండ్ మిల్క్ కూడా ఫైవ్ లోపల ఇవ్వండి సో మిల్క్ అలా తగ్గించేసి ఈవినింగ్స్ లిక్విడ్స్ తగ్గించుకొని మీరు కనుక ఇలా అంటే సిక్స్ తర్వాత సాలిడ్స్ మాత్రమే ఇస్తూ పడుకునేటప్పుడు జస్ట్ ఒక సిప్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవ్వండి అండ్ మధ్య మధ్యలో లేపి తీసుకెళ్ళడం అనేది హ్యాబిట్ వారికి డెవలప్ చేయాలన్నమాట సో ఇలా చేస్తూ ఉంటే అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలకి మనం ప్రెషర్ పెట్టకండి అండ్ అంతేకాకుండా అందరి మధ్యలో ఎగతాళి చేయడం ఇలా చేస్తే ఏంటంటే వీళ్ళకి నిద్రలో తెలియకుండా ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా ఎక్కువగా అయ్యే ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళు మెయిన్గా కాన్ఫిడెన్స్ కూడా కోల్పోతారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఇలా చేయకండి సో స్లోగా స్లోగా మీ పిల్లలు అనేది డెఫినెట్గా చేంజ్ అవుతారు అండ్ ఈచ్ కిడ్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ కాబట్టి అండ్ పేషెంట్స్తో వెయిట్ చేయండి దిల్ బి ఆల్ రైట్ గాయత్రి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు లేజీనెస్ చాలా ఎక్కువ లేజీనెస్ తగ్గించుకోవాలి అంటే ఎటువంటి డైట్ని తీసుకోవాలి హలో గాయత్రి గారు లేజీనెస్ తగ్గించుకోవటానికి అంటూ సపరేట్గా ఎలాంటి డైట్ ఉండదండి కాకపోతే మీరు మీ ఆహారంలో కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోండి అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఎప్పుడైతే ఆయిలీ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో సో ఈ ఆయిలీ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ప్రాసెస్ అనేది స్లోగా స్లోగా అంటే యాక్టివ్గా జన్ డైజెషన్ అనేది జరగదు అనమాట సో ఇలా జరగనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం కూడా తెలియకుండా అంటే మన బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటికీ ఆక్సిజన్ అనేది సరిగా రీచ్ అవ్వదు సో ఇలా రీచ్ అవ్వకపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ ఫీల్ వెరీ లో అనమాట అంటే చాలా డల్గా ఇన్యాక్టివ్గా అనిపించడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీ ఆహారంలో కనుక మీరు ఆయిలీ ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా వాటిని ముందు తగ్గించండి అండ్ మీరు ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెష్గా ఆకుకూరల్ని కూరగాయల్ని ఒక సాలడ్ రూపంలో తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా తీసుకొని ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే ఎయిట్ టు టెన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి అండ్ రోజు ఒక గంట నడవండి సో ఇలా కనుక చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా మీరు ఈ లేజినెస్ నుంచి దూరం అవ్వచ్చు యాక్టివ్గా మీ లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు 